ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അൽഗോരിതം അൽഗോരിത ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ അൽഗോരിതം ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ സോൾവിംഗ് എനി കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോബ്ലം നമുക്കുള്ള എല്ലാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഒരു അൽഗോരിതം വെച്ച് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ആദ്യം തൊട്ട് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് തൊട്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത തീ ആണ് ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഫയർ ഫയർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്റ്റോൺ എടുത്തു സ്റ്റോൺ തമ്മിൽ ഉരച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് തീ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ രണ്ട് സ്റ്റോൺ എടുക്കുക രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ രണ്ട് ഉരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്തും സാധ്യമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അൽഗോരിതം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൽഗോരിതം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് പണ്ട് മുതൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനമാണ് പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അന്ന് മുതലാണ് അൽഗോരിത പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പ്രോഗ്രാം അൽഗോരിതത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ എന്താണ് അൽഗോരിതം പ്രോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് അൽഗോരിതം പ്രോഗ്രാം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൽഗോരിതം ഡിസൈൻ ഫേസ് ഡിസൈൻ ഫേസിലാണ് നമുക്ക് അൽഗോരിതം ആവശ്യമായിട്ട് വരാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസിലാണ് പ്രോഗ്രാം വരാം വൺ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ നോളേജ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽ സെറ്റോ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്കിൽ സെറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് നല്ല ആ രീതിയിൽ നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു അൽഗോ അൽഗോരിതം ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു ഇംപ്ലിമെൻ അതൊരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൽഗോരിതം സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്ക് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ അൽഗോരിതം ഏത് ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അത് ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എഴുതണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഹാർഡ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയറും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അൽഗോരിതം എങ്ങനെ നല്ല എഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലാണ് ടെസ്റ്റ് ഓരോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനാണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം പി അതിന് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം അപ്പം എൻ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ അൽഗോരിതം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതത്തിന് അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് വേണം എല്ലാ അൽഗോരിതം മിനിമം ഇൻപുട്ട് സീറോ ആവാം ഓർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ അൽഗോരിതം ഡെഫിനറ്റ്നെസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡെഫിനറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് മീനിങ് വേണം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോഴും അതേപോലെ ഫൈനൈറ്റ്നെസ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അൽഗോരിതം അല്ലാതെ അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ
and the space or in the amount of memory required for executing the algorithm. In this class, thank you for watching.